Uh, ano nga ba yung uh, pagkakaiba ng dengue fever and severe fever? Or severe okay. dengue? Okay. Uh, una sa lahat, ang dengue po ay isang uh, vector-borne disease. Ito po ay mosquito-borne o ang nagdadala po ng sakit na to, infection na to ay isang klase ng lamok, yung Aedes aegypti, aegypti mosquito. Ito po yung babaeng uh, klase ng lamok na yan na pag kumagat sa atin ay pwedeng magkaroon tayo ng dengue. No? And it has four subtypes, yung dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Now, yung dengue fever, uh, ang pagkakaiba nito dun sa severe dengue, uh, sa dengue fever kasi ito ay mak makikita ang, ang pasyente, ang isang uh, tao na mayroon nito ng uh, pabalik-balik na lagnat na usually pwedeng mag magsimula hanggang uh, sa, sa ikalaw, uh, it can start two, two, two days and it can last up to seven days. Ano? Sa loob po ng pitong araw na ito, pwede natin makita na mayroong uh, other signs and symptoms ng pasyente may dengue fever. Meron siyang pabalik-balik na sakit ng ulo, pananakit ng mata na kung ang description ay parang sa loob ng mata sumasakit. No? It's not really the parang outer eye, it's parang ang pakiramdam nila nasa loob ng mata nila. And of course, meron itong panlalata, uh, walang ganang kumain, at kung minsan meron pang uh, other signs and symptoms ng flu, kagaya ng pananakit ng katawan, minsan may sipon, and uh, uh, yung lagnat ang talagang pabalik-balik dito, it can go high up to 39 to 40 degrees centigrade. No? With the, uh, pag-usapan natin, with comparing this with severe dengue, uh, sa severe dengue kasi meron ang tinatawag na bleeding, kung minsan, ano? So makikita mo na nagkakaroon ng, Bukod pa dun sa mga rashes na karaniwang nakikita natin sa dengue, namumula kasi ang balat yan eh, para nagkakaroon ng parang dark reddish uh, color no? ang mga balat at parang patsi-patsi na makikita mo sa kanila. Uh, bukod pa dyan, makikita mo sa mga severe dengue na mas matagal yung kanilang mga sakit, mas mataas ang lagnat. And of course, uh, pagkadibasa ito ay may pagdurugo at mamaya pag-usapan pa natin na mas matagal ito. Mm -hmm. Pwede itong pagmula ng... Uh, uh, grabbing uh, side effect kagaya ng kamatayan. So very important na huwag tayong umabot sa severe dengue at mapuksa kagad natin to doon pa lamang sa first stage tawag na dengue fever. Mm -hmm. Ayan nga, Dok. Uh, kanina nga napag-usapan natin off-air na uh, sobrang dikit nito when it comes to uh, uh, what's happening right now with the COVID-19. And uh, pwede nga kasi mapagkamalian natin na if ever na kumwari makagat ka ng isang lamok na may dengue uh, virus, uh, pwede rin itong magmukhang pwede mong akalain na baka mamaya meron ka na rin COVID. Yes, yes. Uh -oh. That is really true. Yes. Mm -mm. Uh, uh, is, mm. how, how do you differentiate that from 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 one another? Okay. Uh, very important na yung area ng uh, recognition like environmental, no? Uh, naglagnat ka. Uh, Doon pa sa lugar ninyo, anong, karaniwan anong common? Of course, mas common pa rin yung dengue natin, ano? Hindi naman talaga common yung uh, COVID unless uh, ma-question na yung paligid o yung lugar na kung saan nandoon yung pasyente ay COVID infested. Meron palang may COVID dun sa lugar na itong pasyente to ay malapit lamang ang tirahan. Few meters, may, may few hundred meters away lang ang layo. Eh, pwede natin pag-isipan na talagang uh, hindi lang uh, dengue, baka COVID. No? Ngayon, dun sa signs and symptoms, pareho silang may lagnat, parehong pwedeng tumaas ang lagnat nila, pwedeng parehong tumagal ng dalawa hanggang pitong araw ang lagnat, pero ang pinakaiba, karaniwan sa COVID, meron niyang mga parang pananakit na lalamunan o pangangati na lalamunan o parang uh, merong parang laging nakabara sa lalamunan. No? Uh, bukod pa doon, uh, yung sipon ay mas common, kung pwede kong banggitin na, na sa mga merong COVID patients. Karaniwan may nasal congestion yan. Parang merong sipon na hindi nila maintindihan, na hindi nila alam kung bakit sila nagkaroon yan. No? Uh, of course, yung mga pananakit ng katawan, yung joint pains na yan, yung body malay na tinatawag na yan, pareho pong meron, ang dengue at ang uh, COVID. Ang pinagkaiba lang, if we are going to, uh, nagtutuloy-tuloy ka na sa dengue, definitely magkakaroon ka ng uh, rashes, no? yung tinatawag na Herman's rash, na hindi mo makikita sa isang may COVID. No? Doon sila pwedeng magkaiba. Pero yun nga, sa pasimulang observasyon, two days, three days, maybe five days, maybe one week, pwede talaga magkamukha itong dalawang to and uh, magkakatalo lang yan ika nga kung if we, if, if, if we subject the patient to the to the regular o yung common test na pinapagawa the rapid uh, test or the swab testing for the covid and doon naman sa dengue yung ating 
dengue NS1 or the dengue blood test. Pareho tong may ano ha, pareho tong may rapid test, parehong parehong mm-hmm. mong ite-test yung pwede makita mo yung antibodies nila yung IgG IgM, magkaiba nga lang ng uh, ng reagent na gagamitin, ano? Mm-hmm. So, yon, doon 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 magkakatalo yon, doon makikita yon doon sa mga test na yon. Plus of course, yung signs and symptoms na after a few days makikita mo ma-observe mo magkaiba magkaiba sila. Mm-hmm. Ayan, okay. Just to, alam ko, nabanggit niyo na kanina, Doc, yung uh, mga symptoms ng uh, dengue fever. Pero just to clarify din po ba, ano ba yung sintomas ng dengue fever at ano rin ba ang sintomas naman ng severe dengue? Okay. Ang um, dengue fever, uh, ito yung pasimula bago mag-severe dengue. No? Meaning, uh-huh. bago ka mag-severe dengue, magde-dengue fever ka muna. No? Uh, ngayon, sa dengue fever, may tinatawag tayo ngayon yung uh, classification dengue without warning signs at dengue with warning signs no yung without warning signs pwedeng lagnat lang konting pananakit ng katawan no uh, headache uh, hindi makakain these are just the without the warning signs no pero kung dengue with warning signs kasama yung mga unang nabanggit ko na obserbasyon mo sa pasyente plus of course may makikita ka ng mga rashes no tapos may kaunti ng nasal uh, nose bleeding yan no may gum bleed na yan ano so ito na yung dengue with warning signs uh, this can last this can start first day or second day up to the seventh day pwedeng isang linggo ganyan ng pasyente ngayon very def- definitely these patients will be admitted gagamutin etc lobe ng jos mag-improve pag hindi to nag-improve mapapansin mo mawawala na yung lagnat so ang akala natin pag nawala yung lagnat aba okay na wala na lagnat okay na ako no thing is pag nawala ang lagnat ng isang may dengue dalawa yan it's either he is okay the patient is okay or the patient is getting worse tandaan natin ang lagnat po ay palatandaan ng ating katawan ay lumalaban sa isang infection kaya lang natin kinokontrol yung taas ng lagnat o taas ng fever dahil pag sobrang taas naman pwedeng mag mauwi ito sa convulsion o pagka magkakaroon ng problema sa utak so we just have to control the fever to a certain degree to a certain level na hindi ito magkakaroon ng komplikasyon sa katawan. But fever is a good sign. So pag nawala ang lagnat, sabi ko nga, pwedeng dalawang mangyari, patient may be okay or pwedeng maawin na siya sa, deng- sa severe dengue. Na sa severe dengue, pwedeng wala ng lagnat ang pasyente, mababa ang blood pressure, ang bilis ng tibok ng puso, nagpapalpitate siya. Of course, nandun pa rin yung panlalatay and other signs and symptoms na nauna na. And then the bleeding uh, is worsening. Nose bleeding, tuloy-tuloy, gum bleed, pwedeng sumasakitan siyan. No? Sa mga babae, yung kanina, bigla-bigla na lang magkakaroon ng buwan ng dalaw o nagkakaroon ng regla na hindi naman napapanahon. No? So it's also a sign ng uh, dengue. No? So pag may mga ganitong signs na, of course, very important, ad- ma-admit ang pasyente, posibleng mababa ng platelet niya, may bleeding na, dapat salina na ng dugo at, o yung mga active component na dapat kailangan kailangan isali na sa pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.